असलम नाजीन ग्राम मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद ताबिश हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुस्जू नाजीन ग्राम हुकूमत पंजाब ने बिजली सार्फिन के लिए बड़ा ऐलान कर दिया पाँच सौ यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए चौदह रुपये का रिलीफ अब लोग ये कह रहे हैं कराची वाले ये कह रहे हैं सिंध वाले ये कह रहे हैं क्या उनको ये रिलीफ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा इसके बारे में तो हम बात करेंगे कराची वालों से सिंध वालों से इसलिए हम चलते हैं और मालूम करते हैं कि कराची वाले इस बारे में क्या कहते हैं कि उनको मिल पाएगा रिलीफ या नहीं मिल पाएगा पूरे पाकिस्तान को कराची पालता है और जो है आवाम जो हमारी गवर्नमेंट है वो तो सो रही है कोई भी वहाब हो या शहाब हो सब लिहा बोड़े में सो रहे हैं किसी को कराची की से कुछ लेना देना नहीं है डैम बनाने के लिए पैसे लिए जाते हैं कहाँ गया वो डैम फंड कहाँ गया जो इतना आपने जमा किया था उसका हिसाब किताब तो दो उसका जो इंटरेस्ट आ रहा है वो कहाँ जा रहा है सबसे ज्यादा किसी के अंदर आपको पता है कौन बैठे में बड़े बड़े सब यही बैठे हैं अपने हलवे मांगे पूरे कर रहे हैं सब उनके उनके महलों की बिजली मुफ्त है एक हजार यूनिट मुफ्त दी गई है और हम लोगों के लिए कुछ नहीं है यहाँ गरीब गुफा मर रहा है डेढ़ डेढ़ दो दो लाख रुपए के भी ला रहे हैं उसका कोई पुरखाल नहीं है यह हमारी आवाम तेज तो ही है अगर हमारी आवाम निकल जाए बांग्लादेश जैसा हाल हो जाएगा इस मुल्क का बात तो सब पाकिस्तान के बिल्कुल ऐसा ही है जब दो तीन सुबह में काम कुछ नहीं करेगी गवर्नमेंट सिर्फ सारा खाएगी हमारा सारा टैक्स का पैसा वहाँ लग रहा है वो सब बन रहा है कराची सिर्फ डल रहा है दूर तो दूर की बात है बच्चे खाने से दूर हो रहे हैं मेरे भाई इनकी हड्डियों में ताकत कहाँ से पैदा होगी जब माँ नहीं खाएगी बाप नहीं खाएगा बच्चे कहाँ से खाएंगे हजरत अली का कॉल है कि कुफर का निज़ाम चल सकता है जुल्म का नहीं चल सकता इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे मुल्क के जो वजीर अजम है उनसे बड़ी रिक्वेस्ट है इन छोटे छोटे मासूम बच्चों की जो आगे लाइफ चलेगी ना वो डिस्ट्रॉय हो रही है टोटली लॉस्ट हो रही है तो इसके अंदर इन मासूम बच्चों क्या कसूर है या तो आ, हमें मर जाना चाहिए या पाकिस्तान छोड़ के चले आना चाहिए ये नौबत आ गई है कराची में सर क्या हाल है से सर क्या चल रहा है पंजाब के अंदर तो बड़े बड़े रिलीफ दिए जा रहे हैं बिजली के ऊपर भी चौदह रुपए रिलीफ दे दिया कराची में सिंध के अंदर ही हो पाएगा या नहीं हो पाएगा क्या भाई ये बिल्कुल होना चाहिए जो आपको वफाक को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला कराची वो इससे महरूम क्यों हुआ है समझे वो और इसको गवर्नमेंट ऑफ सिंध को इस बारे में सोचना चाहिए कि अपने जो बजट है उससे सब्सिडी दे जब ये जो है वो कराची में यानी के लगते ये जेर इंतज़ाम जो ऑपरेशनल है यहाँ का निज़ाम बिजली की तकसीम कार का जनरेट तो करता नहीं ये तो डिस्ट्रीब्यूटर है तो अब यहाँ का जो कराची का जो रेजिडेंशल बिलिंग हो रही है वो दूसरे हेस्को लेस्को का जो कमर्शल है वो के इलेक्ट्रिक का रेजिडेंशल जो है वो सारफ सारफ अदा कर रहा है अदा कर रहा है ठीक है तो ये तो सबसे पहली ज्यादती तो ये है अब दूसरी ज्यादती ये हो गई कि ये प्रोविंशल सब्जेक्ट तो है ही नहीं ये तो एक फेडरल सब्जेक्ट है समझे तो ये इसको मखसूस सूबा या पंजाब हो गया या के पी के हो गया या बलोचिस्तान हो गया उसके सार्फिन मुस्तों तो सिंध कहाँ खड़ा है जो कि सबसे ज्यादा तो शहबाज शरीफ साहब का इस बारे में बयान आया है उन्होंने बोला कि ये कोई वफाक ने इसको नहीं किया तो सूबे के अंदर किया अगर आप अपने सूबे को रिलीज देना चाहते हैं तो रिलीज दे दें मैं फिर वही वही बात रिपीट करूँगा कि ये तो सब्जेक्ट जो है वो वफाक का है इसको अगर ठीक है अठावी तमीम के बाद पंजाब को इख्तियार है तो अठावी तमीम के बाद सिंध को भी इख्तियार है तो हमारे जो मोहतम जनाब इंजीनियर नवाज अली शाह साहब हैं वो इस बारे में फैसला करें सिनेमा सिंध की जो आवाम है बिलखसूस कराची की आवाम उनके हाथ चूम लेगी और उन, उनके सबसे हाथ चूमने वाला मैं पहला शौक हूँगा हो पाएगा वैसे आपको लगता है ये, ये गवर्नर साहब इस सिलसिले में कोशिशें कर रहे हैं शायद उन्होंने खत भी लिखा खत भी लिखना था अब वो खत लिख दिया गया है या नहीं है और यकीन लिख लिख दिया जाना चाहिए तो अब इन्होंने जो है वो दो रुपये तीस या तीन रुपये तीस पैसे नेपरा को कैलेक्ट्रिक ने पैसे खास दे दिए यानी वो कम करने के बजाय वो रिलीफ देने के बजाय एक नया रुखा चला गया है इस हवाले से कि जो नेपरा को कि भाई इसमें इजाफे किया जाए क्योंकि पहले रिलीफ की बात होगी और फिर उसके बाद होगी अगर ये नेपरा उसको अप्रूव करती है तो ये जुल्म ज्यादती ज्यादती की इंतहा है 
کراچی کے عوام تو اس بارے میں یہ درخواست ہے ہماری کراچی کے عوام کی کہ اس پہ خصوصی سی ایم صاحب اور گورنر صاحب مل کر اس سلسلے میں کوئی ایک ایسا اقدام اٹھائیں تاکہ لوگوں کو صرف بڑا ریلیف مل سکے کراچی والوں کو بہت شکریہ بہت بہت شکریہ تھینک یو سو مچ یہاں پر سنا آپ نے یہاں پر عوام کا کیا کہنا تھا اس بارے میں کہ جس جس طرح سے پنجاب کے صوبے کے اندر جو بڑا بڑا ریلیف دیا جا رہا ہے اور جس طریقے سے عوام کو بھی شعور ہے کہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوا کہ عوام ہر طریقے سے ہر اپڈیٹس ہر نیوز سے جو ہے وہ شعور ہے اس کے اندر اور وہ ہر چیز کا اپڈیٹ کری اور اس میں سب کو یہ کہنا ہے کہ بھائی سب جو ہے ہر صوبے کو دیا جا رہا ہے تو وفاق کو بھی چاہیے سندھ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ کراچی کو بھی ریلیف دیا جائے سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے یہ شہر کیوں پھر محرومی یہاں کے لوگوں کے اندر پائی جا رہی ہے آگے چلتے ہیں اور بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں چلتے ہیں السلام علیکم بھائی کیا حال ہے خیریت سے سب سیٹ ہے الحمد للہ میں بالکل ٹھیک ہوں یہ بتائیں کہ بھائی پنجاب کے اندر تو ریلیف تو دے دیا ہے چودہ روپئے بجلی کے اوپر جو ہے پانچ سو یونٹ استعمال کرنے والوں کو کراچی میں سندھ کے اندر ہو پائے گا یہ سندھ حکومت کچھ کر لے گی کراچی والوں کے لیے یہ لوگ کبھی کچھ نہیں کریں گے اچھا کیونکہ کراچی ٹیکس دیتا ہے ہمیشہ سے دیتا ہے پورے پاکستان کو کراچی پالتا ہے پورے پاکستان کو کراچی پالتا ہے اور جو ہے عوام جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ تو سو رہی ہے ابھی نا سردی ہے نا اس وجہ سے سو رہی ہے وہ دیہا پور کے تو باقی مجھے سب سے یہی کہوں گا میں کہ ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کراچی باپ ہے سب کا ان کو دے رہا ہے اور یہ اس باپ کو سمجھ ہی نہیں رہے تو میں یہی بولوں گا میری اپیل بھی یہی گورنمنٹ سے یہی ہے کہ خدا را اس چیز کے لیے سوچیں ابھی بہت سارے لوگ آواز تو اٹھا رہے ہیں مہمانوں میں بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گورنر صاحب نے بھی بولا ہے کہ میں خط لکھوں گا کچھ ہو پائے گا اتنے خط لکھ دیے گورنر صاحب تو خط جب لکھیں گے نا جب ان کے پین میں انک ہوگی ان کے پین میں انک نہیں ہے ابھی جب وہ انک ہوگی تو ان شاء اللہ تعالیٰ گورنر صاحب ضرور لکھیں گے اچھا یہ اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا ریلیف نہیں مل پائے گا کراچی کو آپ بھول جائیں یہ ایم کے ایم بھی آواز اٹھا رہی ہے پریس کانفرنس بھی کری بڑی ایم کے ایم کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ان سے بھی کوئی اتنا گہری وہ نہیں ہے انہوں نے بھی کچھ خاص ایسا کام نہیں کیا کہ آپ کچھ بولیں کہ ہاں انہوں نے کچھ کروایا ایسا امید کس سے کوئی کر سکتا ہے یہ یا کر سکتا تھا امید جس سے ہے وہ اب میں نام نہیں لے سکتا لیکن باقی اور کسی سے کوئی امید نہیں ہے ایسی باقی اچھا جس سے نام جس کا نام نہیں لے سکتے وہ اس سے امید تھی کہ وہ کر دیتا یہ سب کچھ صحیح ہو جاتا بہت ساری چیزیں بہت اچھی ہو جاتی اچھا کراچی کے حالات اب آپ دیکھیں نا اسنیچر کے ہر چیز کیا ہی ہو رہی ہے ابھی میرا ہی میں بتا رہا ہوں میرا پرسوں موبائل چھنا ہے تو کس کو بولے آج کون ہے سننے والا کوئی بھی نہیں ہے کراچی کے عوام تو سمجھ لیں کوئی سنتا ہی نہیں ہے کراچی والوں کو کراچی والوں کو کوئی نہیں سنتا محرومی کی ایک لہر بھی پھیل گئی ہے کہ جس طریقے سے ہر صوبے کو جو ہے وہ ملا مل رہا ہے کہ ریلیف مل رہا ہے میں اضافہ ہے نہ کسی چیز میں اضافہ ہے آپ دیکھ لیں ہر عوام کراچی کے عوام دب رہی ہے کہیں کچھ ہوتا ہے کراچی کا ہی مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں دیکھا ہی نہیں آتا لاہور آپ دیکھ لیں آباد ہو چکا ہے کراچی کی حوالہ دیکھ لیں ہماری زندگی میں گڈھے اتنے نہیں ہوں گے جتنے روڈوں پہ گڈھے گڈھے زیادہ ہیں روڈے کم ہیں بنی ہوئی روڈ کم ساری چیزیں ہیں یہ بالکل یہ تو بہت ہے کوئی آپ کو لگتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے کسی چیز کا میں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں بولوں گا بیکار ہے ان کو بولنا یہ سوئے ہوئے ہیں یہ لحاف اڑ کے سو گئے ہیں ابھی کوئی بھی وہاب ہو یا شہاب ہو سب لحاف اڑے ہوئے سو رہے ہیں کسی کو کراچی کی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے بھائی کوئی کسی پہ بھروسہ نہیں بہت بہت شکریہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا بھائی کراچی والوں کو کسی پہ بھروسہ نہیں ہے چاہے کوئی بھی پارٹی ہو یہاں پر جس طریقے سے سن رہے ہیں انکل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی ذرا بات کرتے ہیں نا کیا حال ہے خیریت سے انکل پنجاب کے اندر چودہ روپے پانچ سو یونٹ جو استعمال کرنے والوں کو چودہ روپے ریلیف دے دیا گیا کیا کہتے ہیں سندھ حکومت دے پائے گی یہاں پہ کراچی والوں کو بجلی کو پر ریلیف ہمیں اوروں کی طرف مت جائیں ہم خود پہلے اپنے آپ کو دیکھیں پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم باقاعدہ کتنا غیر استعمال کر رہے ہیں جب کہ ایک مطلب ٹائم مقرر ہم بالکل غور سے پڑھتے نہیں ہیں سیدھی بات ٹھیک ہے نا جب لکھا ہوا ہے کہ شام چھ سے رات کے بارہ بجے ایک پک ٹائم ہے اس میں باقاعدہ وہ بعض ضرور غیر ضروری چیزیں استعمال نہ کریں ہم ہمیں اسی وقت ہی ہے نا ہر چیزیں سوچتی ہیں باقاعدہ واشنگ مشین بھی چلانی ہے استریاں بھی چلانی ہیں پانی کی موٹریں بھی چلانی ہیں سب کچھ اسی ٹائم پہ سوچا گا تو ظاہر ہے بل تو آئے گا جتنا ادرین کرام ہمارے ساتھ یہاں پر تاجر رہنما اسماعیل صاحب موجود ہیں ان سے بھی ذرا بات کرتے ہیں سلام سر کیسے ہیں خیریت سے ہیں سر کی
होना तो नहीं चाहिए लेकिन ये हो रहा है आप क्या कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो गैर आइनी गैर कानूनी हो रही हैं तो यहाँ पंजाब में भी जो हुआ है इसीलिए इस तरह हुआ है वरना बाकी आप चारों सूबे देख लें बाकी उनमें कहीं ऐसा नहीं हुआ कि सूबाई हुकूमत जो है वो इलेक्ट्रिक के बिलों को कम कर रही है रिलीफ दे रही है रिलीफ दे रही है और कराची में तो यूँ नहीं हो सकता क्योंकि के इलेक्ट्रिक जो है वो प्राइवेट इदारा है और प्राइवेट इदारा वैसे भी आज़ाद है देखने में प्राइवेट है लेकिन है नहीं प्राइवेट क्योंकि इसके अंदर में गवर्नमेंट के सियासी लोगों के और बहुत सारे दीगर लोगों के जिनका हम नाम लेते हुए जल जाते हैं या कुछ हो जाता है उनके शेयर्स हैं इसके अंदर में इसीलिए कहा आप कोर्ट चले जाएं कोर्ट के अंदर में भी इसकी सुनवाई नहीं है किसी भी कंज्यूमर की हालांकि कंज्यूमर कोर्ट बने हुए हैं लेकिन के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कोई सुनवाई नहीं है कहीं इतना बड़ा ताकतवर अगर कह सकते हैं देखिए ताकतवर भी है और उनके जितने भी एम्प्लॉज बैठे हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं असर रसूख वाले किसी न किसी के आशीर्वाद से बैठे हुए हैं इसीलिए जो है वो अगर हम जाते भी हैं तो कोई बात करते हैं तो वो इस अंदाज में बात करते हैं क्योंकि अगर पिछले दिनों में आप देखें तो एक टिम्बर मार्केट में वाक़ हुआ था जिसमें हमारे काजी रहनमा शर्जील गोपलानी जो है वो मामला हुआ था तो उसके अंदर मैं उनके साथ बिल्कुल हर जगह शाना वाशाना खड़ा हुआ था तो जिस वक्त हमारी मीटिंग हुई उनके हाई अफसरान से तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं किसी अफसर से बात कर रहा हूँ किसी बदमाश से बात कर रहा हूँ अच्छा अच्छा फिर होलिए भी ऐसे थे चुटिया बनी हुई कड़े पहने हुए आप किसी जगह के ऑफिसर हैं क्या हैं और इस तरह दीदा दिलेरी से बदमाशी से बातें कर रहे थे कि हम समझ नहीं रहे थे कि इनको रखा इसीलिए गया कि ये बदमाशियाँ करें और कोई भी आए कंप्लेन लेके तो इनको आगे सामने खड़ा कर देंगे ताकि हम बदमाशी से बात करें आपको फिर मेरे ख्याल से आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि यहाँ पर तो कुछ नहीं हो पाएगा फिर हाँ नहीं नाउ नहीं तो नहीं है लेकिन आई के लिए बहुत कुछ हो जाएगा एफ पी ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आई के लिए दरख्वास्त डाल दी है इन शाला का मामला हल होगा और पहली दफा हल होगा देखिए पहले तो हमें पता ही नहीं लोगों को चला था कि आई पी है क्या है क्या बिल्कुल अब जो है आई पी पी के लिए आया है और जो आया है वो भी आया नहीं है अब जिस तरीके से आपने बताया है कि इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक के अंदर भी बैठे हुए हैं अच्छा आई पी पी की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर भी कुछ बड़े बड़े लोग तो है वहाँ पर बड़े नहीं है बड़े नहीं देखिए बड़ा जो होता है वो छोटा होता है यहाँ जो है बहुत ही बड़े कुछ है देखिए क्या माहिदा किया गया और अभी जो हमने उनकी जो पढ़ी पीछे से जो आई हुई थी कि जो माहिदा करने आए थे उन्होंने कहा कि हम बांग्लादेश में गए हमें टाइम लगा इंडिया गए इंडिया में भी हमें टाइम लगा और किक मांगा गया पाकिस्तान के लिए जब हम आए थे तो हमने दस से पंद्रह दिन का सोच आए हुए थे लेकिन पाकिस्तान के आई के जितने भी फैसले हुए वो दो दिन में हो गए क्यों हो गए दो दिन में कि किक बैक्स जो है वो पहले से जहनी तौर पे तैयार हुआ और जो रेट लिए गए हैं वो दुनिया में कहीं ऐसे रेट नहीं है और फिर सबसे बड़ा जो मुहिदा हुआ हुआ है कि देखिए हम भी बिजनेस कर रहे हैं पांचों और दीगर भी लोग बिजनेस कर रहे हैं जो कंपनियों से मुहिदे होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग पे होते हैं मुहिदे की मैं इतनी चीज बनाऊंगा इतनी चीज सप्लाई करूंगा तो उसकी पेमेंट दी जाए दुनिया भर का एक स्कूल है बिल्कुल ऐसा जो है लेकिन पाकिस्तान में ऐसा पहली दफा हुआ है की जो बंद यूनिट है जो एक यूनिट कंज्यूम नहीं करता उनको पिछहत्तर रुपए दिए जा रहे हैं साढ़े सात सौ रुपए यूनिट दिए जा रहा है वो किस खाते में जा रहा है किसको पैसा जा रहा है ये जो है वो कोई पूछने वाला नहीं है पहली दफा हुआ है कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इस मामले में खुल कर आई है हालांकि काम तो चाहिए था कि के कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का था अच्छा एक वजह की बात यह कि इतने सालों में जब से ये मुआदे हुए हैं उसके बाद इतनी हुकूमत तब्दील हो गई सबकी नज़र के अंदर ये चीज़ होगी लेकिन किसी ने आज तक आवाज़ नहीं उठाई लेकिन उसकी वजह यह है कि मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि आवाज़ यूँ नहीं आई कि कहीं वो फाइल दी नहीं गई पहली दफ़ा जो है ये फाइल कहीं से चलती भी आई एफ के अंदर और फिर वहाँ से कहीं से चलती भी गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखिए पाकिस्तान में जब तक कोई हाई अथॉरिटी कहीं से सिग्नल नहीं आते उसके बगैर कोई ऐसा काम नहीं होता हम भी जब कोई मामला आते हैं तो हमें कहीं ना कहीं से फोन आ जाते हैं कि आप रोक लें हम अगर हड़तालों पे जाते हैं अपने शोर मचाते हैं तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके जो है वो रोक दिया जाता है ऐसे क्योंकि पाकिस्तान में जब तक जो है वो गुमनाम लोग काम नहीं करते पाकिस्तान में कुछ नहीं होता आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखें उसमें कोई ना कोई कोई ना कोई कहीं ना कहीं से इन्वॉल्यूशन आई जाती है कि कहीं ना कुछ को मामला होता है जब तक ये सुधरेंगे नहीं पाकिस्तान सुधर नहीं सकता यानी कि मुझे लग रहा है कि मुश्किल है नहीं नहीं मुश्किल नहीं है ना उम्मीद नहीं है हम ना उम्मीद नहीं है क्योंकि उम्मीद पर दुनिया का आई और पाकिस्तान मैं देखिए पाकिस्तान जो है वो अगर आप कुरान का तर्जुमा करें और कुरान का मफूम लें तो दुनिया के एक बाहि मुल्क पाकिस्तान है दुनिया के एक बाहि मुल्क पाकिस्तान है कि जो जो नेमत है कुरान पाक में अल्लाह ताला 
खजूर का जिक्र है अंजीर का जिक्र है जैतून का जिक्र है पाकिस्तान में हर चीज मौजूद है लेकिन सिर्फ नहीं है तो एक हुबुल वतनी नहीं है और एक इंसानियत नहीं है इंसानियत इंसानियत अगर पाकिस्तान में आ जाए तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान दुनिया के अंदर में हुक्मरानी पाकिस्तान करे सुपर पावर पाकिस्तान हो क्योंकि एटमी मुल्क है लेकिन एटमी ऐसे एटम का फायदा क्या कि जिसके अंदर में लोड शेडिंग हो इंडस्ट्रियाँ बंद हो हालांकि अगर हम चाहें तो कैनप चलता था अब कैनप का हमें पता ही नहीं है कि कैनप है क्या कहाँ है हम बचपन से सुनते भी आ रहे थे हम थोड़ा सा फील्ड में हैं तो इसलिए कुछ चीज़ें पता है हमें आज कैनप का कहीं कोई नाम ही नहीं है कहीं इलेक्ट्रिसिटी बनी नहीं रही कैनप से एटमी बिजली बनी नहीं रही हम इतने महंगी महंगी बिजली बना रहे हैं हालांकि पानी इतना है हमारे पास दरिया इतने हैं कि हम सस्ती से सस्ती बना सकें लेकिन हम जो है वो वहाँ से मुआदे हुए मुआदे हैं और मुआदे हुए भी कैसे हैं कि जो दो दिन के अंदर मुआदे हो जाएंगे जो मुआदे करने वाले हैं वो खुद कह रहे हैं कि हम तो ये सोच कर आए थे कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 10 से 15 दिन लगेंगे और हमें पाकिस्तानियों को मनाना पड़ेगा कि इतना गरीब मुल्क है लेकिन उन्होंने फौरी तौर पर मान लिया क्यों क्योंकि उनके बच्चों को उन्होंने एडमिशन दिलवा दी उनको वहाँ जगहें दिलवा दी गई जो जिस माहिदे के अंदर में शरीक थे आज सारे देखें ना जो रिटायर होता है हुकूमत के अंदर चाहे हुकूमत का छोटा हुकूमत का बड़ा या हुकूमत को चलाने वाला बार, बार, बार। या जो भी है सीधा रिटायर हुआ फौरी तौर पे बाहर चला डैम बनाने के लिए पैसे लिए जाते हैं कहाँ गया वो डैम कहाँ गया वो डैम और कहाँ गया वो फंड आज तक किसी ने सवाल ही नहीं पूछा उनसे कि भाई वो फंड कहाँ गया जो इतना आपने जमा किया था उसका हिसाब किताब तो दो उसका जो इंटरेस्ट आ रहा है वो कहाँ जा रहा है किसी ने किसी बैंक में रखा हुआ उसका इंटरेस्ट आ रहा है वो कहाँ जा रहा है कोई सवाल नहीं पूछता तो कोई पूछने वाला है नहीं मेरे पूछने वाला यूँ नहीं है कि जो पूछने वाले उनको मिल रहा होगा बिल्कुल ऐसा ही है मैं उनको कहीं ना कहीं से देखें पैसों की सूरत में जायदाद की सूरत में बच्चों को बाहर के ट्रिप की सूरत में अब आप मेडिकल पर आ जाए ना शरीफ हुआ है जिसको मौका नहीं मिला मेरे पास असल चीज हुआ है कि जी मैं अगर जो आज इतना बोल रहा हूँ शायद मुझे मौका नहीं मिला मुझे मौका मिले ये तो मैं भी शायद इसी तरह देखें हम पाकिस्तानी कौम है हम एक दूसरे को देखे खरबूजे को देखे खरबूजा रंग बदलता है बिल्कुल चाहे कितना भी शरीफ आ जाए ना हमारे यहाँ पे सारे वो होते हैं हम आ जाए आप जैसे कि हम अब जा रहे हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन के अंदर हम शोर मचा रहे हैं कि जी कुछ नहीं हो सकता हम जाके हम भी उन्हीं की तरह हो जाए लेकिन इन ऐसा होगा नहीं क्योंकि हम पूरी टीम लेके उतर रहे हैं इन और हमारे पीछे जो है हमने पूरी सिस्टम एक बनाया हुआ है कि हमें खींचे अगर हम काम ना करें तो हमारी लगाम खींच दी जाए जब तक लगाम नहीं खींचने वाला होगा ना पाकिस्तान में किसी भी चीज़ के अंदर में पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता हम पीछे चले जाए लगाम में खींची जाती थी आज लगाम खींचने वाला कोई नहीं बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच यहाँ पर इस वक्त वक्त हुआ एक ब्रेक का कहीं मत जाएगा हम अभी आते हैं और दोबारा जाके आवाम से कराची वालों से बात करते हैं वेलकम बैक टू दर्शन नदरी ने कराम हमारे साथ कराची वाले मौजूद हैं कराची वालों से पूछते हैं कि क्या समझते हैं वो जैसे पंजाब के अंदर पंजाब सूबे के अंदर बड़ा रिलीफ दिया गया है बिजली के ऊपर क्या सिंध हुकूमत भी रिलीफ दे पाएगी कराची के अंदर बड़ा रिलीफ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं इनसे भी जरा बात करें सर कैसे वाले सर क्या लगता है कि कराची वालों को रिलीफ मिल पाएगा सिंध नहीं नहीं कुछ नहीं मिलेगा जनाब न कराची वालों को कोई रिलीफ मिलेगा ना सिंध वालों को मिलेगा ये के जो बैठे हुए हैं हमारे बड़े लोग वो सब अपने पूरा कर रहे हैं नहीं सबसे ज्यादा किसी के अंदर आपको पता है कौन बैठे हुए हैं बड़े बड़े सब यही बैठे हैं अपने हलवे मांगे पूरे कर रहे हैं सब उनके उनके महलों की बिजली मुफत है एक हजार यूनिट मुफत दी गई है और हम लोगों के लिए कुछ नहीं है यहाँ गरीब गुरबा मर रहे हैं डेढ़ डेढ़ दो दो लाख रुपए के बिल आ रहे हैं उसका कोई पुरसाल नहीं है घरों को राशन ले नहीं पा रहे हैं लोग घरों के अंदर कौन सा टैक्स है मुझे बताइए जो बिलों के ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हैं इनकम टैक्स किस चीज का है घरों पे सेल टैक्स किस चीज का फर्दर टैक्स किस चीज का हाँ ये हमारी आवाम बेच तो ही है अगर हमारी आवाम निकल जाए बांग्लादेश जैसा हाल हो जाएगा इस मुल्क का बाप को लगता है आवाम निकल जाएगी यहाँ पे निकल नहीं निकलेगी नहीं निकलेगी बेहिस्त है आवाम मैं साफ कहूंगा मेरे साथ अगर निकले मेरे मैं निकलता हूँ मेरे साथ दस बीस हजार आदमी निकले मैं निकलता हूँ आगे चलता हूँ मैं जो होना होगा देखा जाएगा मगर कोई साथ नहीं देगा कोई साथ नहीं देगा बस खत्म सब अपने अपने उसमें लगे हैं भाई लोग कहते हैं कि हम मैं अगर बात करता हूँ लोगों से कहते हैं यार हम किस चीज में निकले महंगाई इतनी आज एक दिन के लिए जाएंगे तो महंगाई रोज रोज मरने से बेहतर है एक दिन मर जाए आदमी है नहीं खून का खूड एक दिन पी ले वैसे ही मर रहे हैं हम लोग रोज रोज मर जाए यहाँ की किसी हुकूमत कराची वालों को जो लोग बोलते हैं कराची और जिनको आप कराची अपना कहते हैं कि भाई हमारा कोई, कराची कोई, वो कुछ भी कुछ नहीं, नहीं। कोई कुछ नहीं करेगा हम साफ कह रहे हैं आ, अगर करना होता ना
आप कुछ भी कर लें अब ये बैठे हुए ना चौमर्स कमर्स के सदर हैं ये हैं वहाँ सब सब उन्हें टीवी के अंदर कह दिया गया कि हम अट्ठाईस तारीख से पहिया जाम कर रहे हैं टैक्स के लिए बिजली के लिए अब भाई तो टैक्स तुम अपने लिए कर रहा हो गरीबों के लिए क्या कर रहा हो हाँ कुछ नहीं कर रहा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हुई बैठे हुए परवाह नहीं है दो दो तीन तीन हजार बैठे हुए लोग काम करने वाले बेचारे घर बैठे हुए क्या करेंगे कहते नहीं है काम हमारे पास अब बिल आ रहा है उनकी फैक्ट्रियों का दस दस लाख बीस बीस लाख रुपए हम कहाँ से भरें इसमें नहीं, नहीं बोलेंगे इसमें नहीं बोलेंगे हर कोई अपने मफाद के लिए निकला हुआ है बस खत्म अगर कोई निकल रहा है तो अपने मफाद के लिए निकला अपने मुफाद के अभी जमात इस्लामी भी निकली थी मेरे ख्याल यूनिट बढ़ा के वापस आ गई ना मुफाद पूरा हो गया उनको यहाँ बैठे हुए थे यहाँ सही से उनको वहाँ दो सीटें मिल गई हम तो साफ कहेंगे उनका हलवा मांडा पूरा हो गया बिस्मिल्ला है रमानी रही बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच अंकल ये सुना आपने यहाँ पर मेरे ख्याल जिससे भी लोगों से बात कर रहे हैं कोई भी इसमें नजर आती है कोई भी सुकून मतलब किसी के जहन में ये नहीं है कि यार यहाँ किसी गवर्नमेंट जो है वो कराची वालों को रिलीफ मिल जाएगा कराची वाले वो क्या कहें यहाँ पर सर क्या आने खरीत से सर क्या कहना चाहेंगे अंकल तो बड़े गुस्से में और बहुत कुछ कह कर चलेगा क्या लग रहा है सब परेशान है भाई बिजली के बिल आपने को आप भी घर के अंदर रहते होंगे आपका महीने का बिल आता होगा आप देख लो ये दुकानें कारोबार है यहाँ पर ठीक है एक ही बल्ब चला के बैठते हैं यहाँ पर आप दुकानदार वालों के पास आपने यहाँ का जो इंटरव्यू ले लिया तो आप दुकान वालों के पास जाओ पता चलेगा आपको बताएंगे कि कितना कितना बिल आता है बिल्कुल ऐसे ही बिल पाएगा तो रिलीफ तो फिर कराची पंजाब से अलग है क्या तरह इनको ये इनको कोई समझा है ना से अलग है क्या? ये कलम चला रही है बैठ के कायद आजम की वहाँ पर सेवेंटी सेवन उनको लिखना तो आ नहीं रहा है आपको क्या लगता है इस्तेमाल होती नहीं है उनके देखें देखें कलम चलाना सेवेंटी सेवन लिखना आना चाहिए नहीं आना लेकिन उन्होंने रिलीफ दे दिया पंजाब के सूबे पंजाब यहाँ वालों को मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा सिंध सिंध हुकूमत कर पाएगी कुछ कराची वालों के लिए नहीं कर पाएगी अब तो दे उनका इख्तियार है ना उन्होंने वो कह दिया अब ये इन पे जोर दिया है ना अब देखते हैं कि कुछ करते हैं ये नहीं करते लेकिन आवाम परेशान है आवाम को जब वहाँ पर रिलीफ है तो यहाँ पर रिलीफ मिल जाना चाहिए परेशान है आवाम रोडों पर ना बैठे तो फिर कहाँ बैठे घरों के अंदर बिजली आती नहीं है रोडों पे निकलते हैं रोडों में लोग परेशान हैं उनको जो डंडे के जोर पे वो घरों पे बाहर बिठा देते हैं तो मेरे ख्याल से निकल भी नहीं रही है अब आम निकलेगी तो कैसे निकलेगी अब आम बाहर निकलते हैं उनको चार दिन पाँच दिन धन्य देते हैं हर कोई निकलता है इस्लामाबाद पर धन्य दे, दे, देते हैं सिंध पे भी धन्य दिए हर जगह पर धन्य दिए धन्य पे हर जगह धन्य दिए जो चार पाँच दिन बैठते हैं फिर दोबारा उनको ताल्लुक होकर सबको घरों पर बाहर भगा देते हैं होगा होगा चले, हो चले मेरा भाई घर पे जाओ इंसानियत जब वहाँ से रिलीफ है तो यहाँ भी रिलीफ होना चाहिए आप क्या कहना चाहेंगे भाई कुछ कहना चाहेंगे यही कहना चाहेंगे कि महंगाई है परेशानी है और क्या बिल ज्यादा आते हैं और मतलब पंजाब में जैसे रिलीफ मिला यहाँ मिल पाएगा मिलना तो चाहिए तो चाहिए लेकिन लगता है हुकूमत के ऊपर या फिर एतबार है एतबार तो किसी का नहीं है लेकिन मिलना चाहिए रिलीफ क्योंकि हम लोग भी जो है बहुत परेशान है महंगाई से और बिजली के बिलों से और हर चीज़ से ज़ाहिर पहले अगर 2500 कमा के गुजारा होता था अब गुजारा नहीं होता क्योंकि अब तो ज़ाहिर महंगाई 2000 में घर का राशन पानी पूरा हो रहा था बहुत बुरा हाल हुआ ऐसे हालात कभी देखे ऐसे हालात पहले कभी नहीं हुए इतना मुश्किल वक्त पहले कभी नहीं देखा मुश्किल सबसे अच्छा वक्त मुशरफ का वक्त अच्छा था वो बेहतर था बहुत अच्छा वक्त था उस वक्त घर हर बंदा खुशहाल था खुशहाल था मुशरफ जैसा कोई आना चाहिए बिल्कुल ऐसा कोई लीडर होना चाहिए जो मुखल हो अपनी आवाम के साथ अपनी आवाम के साथ ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया आपने जिस तरीके से सुना यहाँ पर अगर लोगों से बात करी यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता हुकूमत यहाँ पर जितने भी कराची वाले हैं यही कहते रहते नजर आएगा यार हमें तो यकीन नहीं है कि यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट जो है वो कराची को इतना बड़ा रिलीफ दे देगी यार इतना बड़ा गया थोड़ा सा भी रिलीफ दे देगा आपने लोगों की बातें सुनी आगे और भी लोग इनसे भी जरा बात करेंगे अच्छा असल सर क्या हाल है खैरियत से अल्लाह का बड़ा करम है भाई आप सुनाए सर अलहमद सर एक टॉपिक लेकर आए पंजाब के अंदर आपको पता चला होगा पंजाब सुबह पंजाब ने अपने लोगों को वहाँ पर रिलीफ दिया है चौथा रुपए का पाँच सौ यूनिट तक ठीक है यहाँ यहाँ सिंध हुकूमत जो है सिंध गवर्नमेंट जो है क्या रिलीफ देख पाएगी अपने लोगों को यहाँ पर देखिए जी बात दरअसल ये है कि इस वक्त तो सिर्फ सब आवाम से लेके नीचे से लेके ऊपर तक सबके इलेक्ट्रिक से परेशान है सही है ना गैस हालांकि शॉर्टिंग तो गैस की भी है सही है पानी की भी है इस वक्त पानी को भी भूल गए गैस को भी भूल गए सिर्फ के इलेक्ट्रिक ही है क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मिल जा रहे हैं वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं अब मसला कहने का ये है कि आपके चैनल के तहस से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि माशाल्लाह से हमारे सिंध के
बड़े लोग हैं जो पीपल्स पार्टी में नॉमिनेट हुए हैं ये तो उन लोगों को भी आवाज़ उठानी चाहिए ना जैसे पंजाब में उठा रहे हैं पी के में उठा रहे हैं आवाम को रिलीफ तो ये हमारे लीडरों ने दे रहे ना बुरा ना देने ना भाई बिल्कुल ऐसा ही है तो उन लोगों को थोड़ा सा तो मेयरशिप भी इनकी है मेयरशिप भी इन्हीं की है मतलब पूरी गिरफ्त कराची के अंदर सिंध के अंदर इन्हीं की है ना पूरी पूरी तो ये तो हमारी हुकूमत को चाहिए ना कि आवाम को रिलीफ दिलाए कहाँ तक आवाम पैसे की और कहाँ तक आवाम अपने लोगों को क्या नाम है रिलीफ देगी अच्छा एम क्यू एम पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ यहाँ कराची से जीती थी एक बड़ा वोट बैंक हासिल किया यहाँ से पैमानों में आवाज़ तो उठा रही है लेकिन देखिए एम क्यू एम देखिए मेरी एक बात सुने आप एम क्यू एम का जब दौर था उन्होंने अपने रहे हो अभी भी तो दौर है तो एक देखिए ना एक इकतदार में भी फ़र्क होता है क्या समझे पुराना वाला दौर नहीं एक इकतदार ऐसा होता है ना उताव चढ़ाव आता है उस वक्त जो पावर थे और इस वक्त पावर है वाला नजर आ रहा है आम आदमी भी को भी नजर आ रहा है बिल्कुल ये उनका पावर वो नहीं है नहीं लेकिन वो भी कर रहे हैं लेकिन आवाज उठा रहे हैं आवाज तो उठा रहे हैं लेकिन आवाज तो उठा रहे हैं लेकिन जो इकतेदार में वो ही इस चीज को क्या नाम है फॉलो करेंगे और उन्हें ही करना चाहिए और आज हुकूमत को बने हुए भी कितना अर्सा होगी आप देखें बिल्कुल ऐसे ही है लेकिन जरा सा भी रिलीफ नहीं मिल रहा कुछ भी नहीं मिल रहा ना ये कराची वाले ऐसे लोग हैं इतने जिंदा दिल लोग हैं अगर इनको आप जैसे कि पंजाब में और पीकी में रिलीफ मिल रहा है अगर इनको फिफ्टी परसेंट भी थर्टी परसेंट भी दे दे फिर भी क्या नाम है जो ना बर्दाश्त कर जाएंगे और आपकी ले ले करेंगे बिल्कुल ऐसा ही ऐसा ही अभी तो इस वक्त वाकई में आवाम का यह हाल हुआ वैसे भी वैसे भी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप और इसके अलावा के इलेक्ट्रिक एक ऐसी मजबूरी बन गई है लोग इलेक्ट्रिक ऐसी मजबूरी है कि उसके ऊपर गुजारा नहीं है रोजाना कोई कह रहा सोलर लगा लो कोई कह रहा अब किस अगर किसी की गुंजाइश नहीं कैसे लगा कैसे लगा बिल्कुल हकीकत बात भाई आप पैसे ले रहे हैं और यूनिट अपनी मर्जी से ले रहे हैं इतने टैक्स लगा दिए आपने उसके बावजूद ही रिलीफ नहीं दे रहे तो ये तो आवाम के साथ सरासर ज्यादा है कराची के आवाम बिल्कुल पूरे सिंध की आवाम के साथ कराची क्यों बिल्कुल हम कराची क्यों बोले सिंध के साथ बिल्कुल यदि हम अगर कराची में रहते हैं तो सिंध के साथ ऐसे में सिंध में भी 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 लेकिन कराची वाले तो क्या नाम है इस वक्त जो ना इतने बजर हो गए इतने परेशान हो गए की लोग कुछ कुछ ये कर रहे हैं आप देख रहे बिल्कुल ऐसा ही ठीक है ना अगर खाने के घर में जिसके नहीं हो बिल कैसे भरेगा खाएगा या बिल भरेगा अगर वो बिल नहीं भरता तो उसकी लाइन काट दे और बदमाशी से और इतनी बदमाशी है कि आप तस्वुर नहीं कर सकते मैं यहाँ आऊँ अजीजाबाद के अंदर मैं अपनी कौम कुरैश बिरादरी का चेयरमैन हूँ पूरे इलाके में मेरे पास रोजाना दस बारह केस आते हैं कि हमारा बिल आ गया हमारे साथ ये हो गया हमारे साथ भाई हम एक आदमी क्या करेंगे जब बड़े बड़े लोग नहीं कर रहे तो ये तो हमारी पुरानों को सोचना चाहिए मैं तो सबसे पहले आपको लगता है कि आपने जिस तरीके से बोला एमकेएम के पुराना वक्त एक रूस था तो लीडरशिप का मसला है क्या लग रहा है आपको ऐसा नहीं मेयरशिप का मसला देखिए ठीक है बात दरअसल ये है कि वो लोग भी अभी इन्हीं के साथ इन्हीं के मोहताज है ना ऐसा ही है, है? ऐसा ही है। अगर ये लोग थोड़ा सा उनको रिलीफ देंगे तो वो शायद वो तो काम करने के लिए तैयार है हाँ हाँ करने के तैयार है लेकिन उनको रिलीफ तो मिले ना exactly ऐसा उन्हें कहीं से रास्ता तो मिले ना वहाँ से कोई सारे रास्ते बंद है ये तो सिर्फ इस वक्त सारा दारा बदलूमत वो अगर जाएगी तो इन शाह के आराम में जो है सारे मसले हो सकते हैं और हुए हुए लोगों को हो रहे हैं ना जैसे आपने कहा पंजाब आपने कहा पीके किसने कश्मीर वहाँ पे किस लोगों ने कराया है जो इकतेदार में लोग हैं उन्होंने ही कराया ना तो हमारे इकतेदार में तो यही है ना भाई ऐसा ही है अब मिसाल के तौर पर ये आए हैं तो जाहिर बात है एक आम चेहरी तो जो इनको फॉलो नहीं भी कर रहा वो भी कर रहा है वो भी कर रहा है मजबूरी है ना मजबूरी है मजबूरी है उस मजबूरी के हिसाब से तो आदमी फॉलो कर रहे हैं ना रहना है ना यहाँ उम्मीद है वैसे कुछ हो पाएगा भाई उम्मीद पर तो दुनिया कायम है हर आदमी के नाम है एहतजाज भी कर रहा है करने भी दे रहा है लेकिन उसका कोई अहमल नहीं आ रहा है कोई रिजल्ट नहीं आ रहा रिजल्ट नहीं आ रहा रिजल्ट नहीं आएगा रिजल्ट ये तो देखे बात दरअसल ये ना रिजल्ट आएगा से पूछ रहा हूँ रिजल्ट आना चाहिए आना चाहिए क्यों आना चाहिए पाकिस्तान तो एक ही है ना सुबह तो सब पाकिस्तान है ना बिल्कुल ऐसा ही है जब दो तीन सुबह में रिलीफ मिल रहा था इसके साथ क्यों गया दुश्मनी है सिंध के साथ इनको भी देना चाहिए ना देना चाहिए और ये मैं तो कहता हूँ आप हमारी हुकूमत को चाहिए फौरी अमल करना चाहिए फौरी अमल करना चाहिए भाई उनके पास तो एक रास्ता मिल गया ना 
कि भाई पंजाब को रिलीफ मिला पीके को मिला अगर हम अपने सिंध को दे रहे तो क्या है क्या है बिल्कुल देना चाहिए बिल्कुल ऐसे ही देना चाहिए ना तो मैं तो कहता हूँ कि सारा दारो मदार और सबकी नजगाहें अब हुकूमत के ऊपर है और उनको एक्शन का लेना चाहिए इकतदाम उठाना चाहिए इस बात का ठीक बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर जिस तरीके से आपने सुना कि हमने आवाज से बात करी आप यहाँ उनका कहना यही था कि भाई अभी जिस वक्त जो है ना वो आवाम कराची वाले सिंध वाले वो जो है वो सिंध गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे रिलीफ भी दे सकते हैं लेकिन जितनी निगाहें हैं वो सिर्फ आपकी तरफ है प्लीज थोड़ा कर्म कर दें कराची वालों पर सिंध वालों पर ताकि ये लोग भी थोड़ा सा रिलीफ लेके कुछ ही से अपनी जिंदगी गुजार लें अभी हम यहाँ पर और भी लोगों से बात करेंगे लेकिन अभी वक्त ब्रेकअप नहीं मच जाएगा अभी आप वेलकम बैक टू द शो तो नाजरी कराम जिस जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया उनको मैं बताता चलूँ आज का हमारा टॉपिक क्या है टॉपिक ये है कि पंजाब हुकूमत ने चौदह रुपये का रिलीफ दिया है 500 सौ यूनिट तक वालों पे अच्छा क्या सिंध गवर्नमेंट ये रिलीफ देगी अपने सूबे को या नहीं देगी कराची वाले इस बारे में क्या सोचते हैं हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं इनसे भी जरा बात करते हैं क्या हाल है भाई खरीद अल्लाह का शुक्र भाई आप अलहमद लाला ये बताओ कि क्या कराची में रिलीफ मिल पाएगा जिस तरीके नहीं ज़्यादा कराची में रिलीफ नहीं मिल सकता जो काम कर रही है गवर्नमेंट वो सारे पंजाब के लिए कर रही है कराची के आवाम सिर्फ मरने के लिए रह गई है सही है बारिश हो बिजली हो गैस हो कुछ भी चीज़ हो ना सारी चीज़ें कराची में ख़त्म है सही है काम जो हो रहा है वो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए हो रहा है सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हमारा कराची करके दे रहा है सही है सही है, सही है।, है। उसका पैसा टैक्स हमारा कराची सबसे ज़्यादा दे रहा है इवन के मैं आपको बताऊँ हमारी एक मार्केट है सबसे ज़्यादा टैक्स वो देती है लाख्ताबाद मार्केट पूरे लाहौर जितना टैक्स हमारा सिर्फ एक एरिया दे रहा है उसके बावजूद भी सारा पैसा निकल के जा रहा है पंजाब में सही है कराची के आवाम सिर्फ पिसने के लिए रह गई है मेरे दोस्त मरने के लिए रह गई है छीना झपटी के लिए रह गई है चोरी डकेती के लिए रह गई है इन चीज़ों के लिए रह गई है काम कुछ नहीं करेगी गवर्नमेंट सिर्फ सारा खाएगी सिंध गवर्नमेंट मेयर भी मेयर भी अपना सिंध का है सारी चीज़ें अब अपनी हमारे सिंध की है मगर काम फिर भी यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा ना ये कराची के आवाम को सिर्फ नोचने के लिए रह गए कोई है मतलब मेरी बात किसी पे उम्मीद है कोई है किसी पे उम्मीद नहीं है दादा अब किसी भी अभी उम्मीद नहीं है सबको आजमा के देख लिया हमने अच्छा समझ लो सब सिर्फ खाते हैं और चले आते हैं काम करने वाला कोई भी नहीं है कराची काम सिर्फ होगा पंजाब में होगा कराची में कुछ भी नहीं होगा कोई ऐसा था या पहले था कोई जो कराची के लिए सोचता था कुछ या फिर अभी मेरे हिसाब से ज्यादा कोई भी नहीं कोई भी नहीं कोई भी नहीं रहा अभी अभी तो बिल्कुल एंड हालत बिल्कुल खत्म हो गया अब तो बिल्कुल खत्म हो गया आप निकल के देखो ना रोडो पे जाओ रोड हमारे खराब है सही है धूल मिट्टी कराची में सारी चीजें निकल के कहाँ पे जा रही है पंजाब में जा रही है आप पंजाब का एक टूर तो कर कर आओ आपको अंदाजा होगा हमारा सारा टैक्स का पैसा वहाँ लग रहा है वो सब बन रहा है कराची सिर्फ डल रहा है समझ अच्छा, वो तो कह रहे हैं मतलब शबाज शरीफ साहब ने भी बोला भाई जो पंजाब के अंदर से जितना जो रेवेन्यू आता था वहाँ पर जितना उन्होंने अपने तरफ से जो है वो रिलीफ दिया है सही है आपको मदद ऐसे ही सिंध भी दे दे सिंध कहाँ से देगी दादा आप मुझे एक बात तो बताओ कहाँ से देगी रिलीफ वो वहाँ पे बोलने के उन्होंने दिया है वो पैसा हमारे पास से निकल के वहाँ पे जा रहा है ना गवर्नमेंट की जॉब है हमारे माजरों के लिए गवर्नमेंट के पास भी हाँ समझ लो हमारे माजरों के लिए गवर्नमेंट जॉब नहीं है गवर्नमेंट जॉब सिर्फ पंजाबियों के लिए सिंधियों के लिए पठानों के लिए आप जाके देखो सही है सारे बड़ी बड़ी पौधों पर सब सिंधी पंजाबी सराय की ये लोग बैठे हैं माजर आपको कहीं नहीं दिखेगा माजर सिर्फ मरने के लिए रह गया दो प्राइवेट जॉब की सैलरी क्या है प्राइवेट जॉब पच्चीस हज़ार रुपये अब आप मुझे बताओ बंदा कैसे गुजारा करेगा यार पच्चीस हज़ार रुपये उसको जॉब दे रहे हैं बेसिक सैलरी जो दे रहे हैं वो पच्चीस हज़ार रुपये दे रहे हैं सही आपको किराए के मकान में रह रहा है पच्चीस हज़ार रुपये सिर्फ वहाँ का किराया है यूटिलिटीज़ अलग हैं फिर ग्रोसरी है सही है उसके बाद फिर दवा दारू ये सारी चीज़ें जो हैं तो ऑलमोस्ट वो आके यहाँ पे लाख रुपये पे तो खड़ा हो जाता है पच्चीस हज़ार में कहाँ से गुजारा करेगा मुश्किल है बहुत कोई बात कोई अंडर सी बात है ना दादा बंदा कहाँ से लेकर आए खत्म होता है तो फिर छोटी डकेती की तरफ आवाम जा रही है और क्या करेगी उसमें हमारे अपने माजिर भी हैं और गैर मकामी तो इतने हैं कि आप सोच नहीं सकते गैर मकामी ज्यादा है बहुत क्या कहना चाहेंगे फिर मेरे ख्याल से कोई हुकूमत को तो मैसेज देना चाहेंगे अगर कोई मैं बोलूँ तो दादा सिंध गवर्नमेंट को आप मुझे एक बात बताओ हमारा मैसेज अगर हम दे भी देंगे तो उसके बाद उस पर लाए अमल क्या होगा कुछ भी नहीं होगा एक कान से सुनेंगे दूसरे से निकाल देंगे होना फिर भी वही है जो उनको समझ में आना जो वही है वो इस बात जिस तरीके से यार भाई ने जो है ना दिल की अपनी बड़ास निकाली है ना वो आप ये समझ सकते हैं मेरे ख्याल से ये यहाँ पर मैं अच्छे खासे लोगों से बात भी करता हूँ इंटरव्यूज भी कर रहा होता हूँ तो मेरे ख्याल से कराची वालों की एक दिल की आवाज़ है जो बड़े खतरनाक तरीके से जो है ना वो दिल से निकली आप यहाँ सुनें आगे और भी लोग मौजूद हैं इनसे भी तरह बात करते हैं क्या कहते हैं पंजाब वालों को तो रिलीफ मिल गया बिजली पे चौदह रुपये क्या यहाँ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा सिंध गवर्नमेंट दे पाएगी कराची वाले सिंध को यार असल में वजह
کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم کا نہیں چل سکتا اس لیے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارے ملک کے جو وزیر اعظم ہیں ان سے بڑی ریکویسٹ ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی جو آگے لائف چلے گی نا وہ ڈسٹرائے ہو رہی ہے ٹوٹلی لوسٹ ہو رہی ہے تو اس کے اندر ان معصوم بچوں کو کیا قصور ہے ہم جیسے مڈل کلاس تو چھوڑ ہی دو بھیڑ بکری بھی کچرے میں سے منہ مار رہے ہوتے ہیں قسم خدا کی ایسا وقت آ جائے کہ انسان بھی کچرے میں منہ مار کے کھا رہا ہوا کھانا ان کا کیا ہے یہ تو بیچارے اے کے اندر سونے والے ہیں نرم بستر پر سونے والے ہم جیسے لوگ جو چوبیس گھنٹے دور کی بات ہے پچاس پچاس گھنٹے محنت کر رہے ہیں چار چار جابیں کر رہے ہیں اتنی مہنگائی کہ یار بجلی کے بل بھرے یا گھر کا کرایہ دیں ماں کی انکم ہے کتنی انکم میری ٹوٹلی تھرٹی تھرٹی تھاؤزینڈ بتائیں اب اس کے اندر بجلی کا بل آپ دیکھو اتنا اماؤنٹ بڑھ رہا ہے یار کہاں جا رہا ہے بچوں کو بھی بات کروں بچے دودھ پیم پر پلانا بچوں کے دودھ تو دور کی بات ہے بچے کھانے سے دور ہو رہے ہیں میرے بھائی یہ ان کی ہڈیوں میں طاقت کہاں سے پیدا ہوگی جب ماں نہیں کھائے گی باپ نہیں کھائے گا بچے کہاں سے کھائیں گے اسکولوں کی فیسیں ایوری مینٹیننس مائی کنٹری یار واٹ از دس چینج کرنے کے لیے سب سے پہلے بڑوں کا کردار ہوتا ہے اس کے بعد جو پیچھے والے بیک اپ پہ ہوتے ہیں نا ان لوگ کو اپنے آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے جب بڑا ہی ماحول بیکار کر دیں گے تو پھر چھوٹوں پہ کیا فرق پڑے گا میرے خیال سے آپ کو کچھ بھروسہ نہیں ہے ان لوگوں پہ کہ کچھ دیکھیں بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نماز ایسی طاقت ہے دعا کرو گے تو ظالم انسان بھی نرم دل بن جائے گا ہم صرف ان کو دعا دیتے کہ اللہ پاک ہمارے جو حکمرانی ہیں ان کو سیدھے راہ پہ چلا دے رحم کرتے ہم لوگ ان پر رحم کرتے تاکہ ہم جیسے جو غریب لوگ پس رہے ہیں نا صرف کراچی کے اندر یہ معاملہ چل رہے ہیں ادر وائز کسی اور آپ شہر میں جاؤ گے نا اسلام آباد فیصل آباد کوئٹہ مری نرکا گنج یہاں پہ کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے یہ صرف کراچی کے اندر سمجھتے ہیں کراچی میں کیوں چل رہے ہیں اگر آپ بات کر رہے ہیں کراچی کی کراچی میں رہتے ہوئے بھائی معاملہ یہ کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالے نا تو کرائسس میں ہی دیکھا ہے ٹوٹلی کرائسس میں پاکستان کو کرائسس میں دیکھ رہے ہیں پاکستان کی تو دیکھیں اگر بات کریں نا ہمارا ملک کو بنے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا ستر سال ہو گئے صحیح ہے نا جب سے ہم لوگ غلام ہی بنے ہوئے آزادی زندگی کیا ہوتی ہے بندہ کھل کے ہوا میں سانس لے ہم تو یہاں پہ سانس بھی اگر لیں گے تو ان کی مرضی سے لے رہے ہیں بھائی واٹ از دا آئی ایم ایف قائد کی سمجھ لو ویلیو ختم ہو گئی آپ ہزار کا نوٹ لے جاؤ کی قسم دس روپئے کی بھی اوقات ختم ہو گئی ہے دس کے برابر ہزار کا نوٹ آ گیا ایک ایک دن کے اندر خرچ خرچہ ہو جاتا ہے بالکل بالکل جو مہینے کے ساٹھ ہزار بھی کما رہا ہے نا اس کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے میرے بھائی لاکھ والے کی بھی نہیں ہے لاکھ والا کے یہاں پہ جو ایک کروڑ بھی کما رہا ہے اس کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے پہلے لوگ پانچ پانچ چھ چھ ہزار کے گھر لیا کرتے تھے کسی ٹائم پہ اب دس دس کروڑ کے لوگ پیچھے بھاگ رہے کیا ہے یہ ظلم ہے ظلم جہاں پہ آپ اپنی پیپل کو تھوڑا سا ریلیف دو گے نا تو کیوں نہیں آپ کے ساتھ مل کے چلے لگتا ہے کوئی ایسا لیڈر ہے جو کر دے گا کراچی کے لیے کچھ بہتر یا میری نظر میں جو ایک بیسٹ لیڈر ہے نا صحیح مانوں میں حافظ نعیم صاحب نکلے تھے لیکن وہ تھوڑے سے بل کے ریٹ اور بڑھ گئے وہ تو بڑھیں گے کیونکہ جب تک اس ملک کے اوپر تک کرتا ختم نہیں ہوگا نا کچھ نہیں ہوتا نتھنگ ایلس اچھا یا کوئی فائدہ نہیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بھائی جس طریقے سے آپ نے سنا کہ یہاں پر لوگ جو ہے نا کراچی والے خاص طور پہ جو ہے نا بڑا محرومی کا شکار تو ضرور ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب ہر صوبے کے اندر جو ہے وہ ریلیف دیا جا رہا ہے اور صرف سندھ کے اندر جو ہے وہ ریلیف دیا جا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک احساس محرومی بھی پیدا ہوتی ہے ہمارے ساتھ ایک اور بھی بھائی موجود ہیں ان سے بھی ذرا بات کرتے ہیں سلام علیکم سر کیسے ہیں خیریت سے وعلیکم السلام اللہ کا شکر ہے آپ سنائیں سر الحمد سر کیا لگ رہا ہے پنجاب میں جو ریلیف مل گیا ہے چودہ روپئے پانچ سو یونٹ کے اوپر یہاں مل پائے گا یہاں پہ تو دو سو ایک یونٹ کے اوپر ہی آ کے معاملات بگڑ جاتے ہیں کیا لگ رہا ہے یہاں پر ہوگا کچھ بہتر نہیں آپ کی بات سے اور آپ کے چینل کے توسط سے اتنا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتا دیں کہ وزیر اعظم پاکستان کا ہے یا صرف پنجاب کا ہے اگر وزیر اعظم صرف پنجاب کا ہے پھر تو ہمیں منہ بند کر لینے چاہیے کچھ بولنا ہی نہیں چاہیے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پنجاب وہ تو وزیر اعظم کے وفاق کی طرف سے کچھ نہیں ہے وہ تو پنجاب صوبہ پنجاب جو ہے نا جو ہے نا اپنے پاس سے ریلیف دیا دیکھیں صوبہ پنجاب اپنے پاس سے ریلیف دے یا صوبہ سندھ اپنے پاس سے ریلیف دے اس کے جو جو سبسڈیریز ہوتی ہیں یہ ریلیف جب ہی دیتی ہیں جب انہیں فیڈرل سے یا کیپٹل سے چیزیں ملتی ہیں اگر وزیر اعظم نے صرف پنجاب میں ریلیف دینا ہے تو ہمیں بتا دیں ہم بولنا ہی چھوڑ دیں اور اگر مانتے ہیں کہ کراچی خاص طور پہ کراچی یا سندھ بھی ان کی جگہ ہے یا ان کی
हमारी जो टेरिटरी है गर्म है ना ऐसा ही है मैं अपने बच्चों को एक टाइम आएगा खुद पंखे में सो जाऊंगा अपने बच्चों को तो ए चला के दूंगा ना यार तो उस उस चीज को कवर करने के लिए पचास साठ हजार चले गए सवा लाख डेढ़ लाख कमा रहा हूँ मैं पचास साठ हजार रुपए चले गए पच्चीस तीस हजार ग्रोसरी में चले गए आप मुझे बताएं मेरी सेविंग क्या है मैं अपने बच्चों के लिए फ्यूचर में क्या सेव कर रहा हूँ जितने मैं कमा रहा हूँ उसका टेन परसेंट फाइव परसेंट भी नहीं सेव कर पा रहा लाख रुपए कमा रहा हूँ तो भी खर्च हो रहे हैं तीन लाख कमा रहा हूँ तो भी खर्च हो रहे हैं वजीर आजम साहब से गुजारिश इतनी है कि जब कराची के लोगों को या तो अपना मान लें अगर अपना नहीं मान लें नहीं मानते तो हमें बता दें फिर हम वही शुरू करें जो दूसरी जगहों पर हो रहा है कुंडे डालना शुरू करें दूसरे हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू करें यहाँ पर हम तमीज़ तरीके से हमारे केबल चले हुए हैं यहाँ कोई चोरी नहीं हो रही यहाँ पे हम पूरा पूरा बिल दे रहे हैं इसके बावजूद भी हमें लोड शेडिंग भी मिल रही है ठीक है हमारे कट डाउन लोड शेडिंग की वजह से फिर भी थोड़ा जो है वो बिल कम आ रहा है वरना अगर प्रॉपर बिल हाँ हम मर जाएंगे यार मतलब मुझे तो ये लगता है कि अब या तो आ, हमें मर जाना चाहिए या पाकिस्तान छोड़ के चले जाना चाहिए ये नौबत आ गई है कराची में घर से निकलो रोड टूटे हुए ऑफिस जाने तक अगर आप बाइक पे जा रहे हो तो आपकी कमर जवाब दे जाती है अगर आपका 20 किलोमीटर भी रास्ता बिल्कुल ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, नहीं है बारिश होती है तो ऑफिस पहुंच नहीं सकते ज्यादा पानी आ जाता है इतनी इतनी बुरे हालात है मैं उन्होंने क्या बोलूँ ज्यादा पानी वाले को तो हमारे लिए तो ना वो कुछ कर रहे स्ट्रेचिंग ना वो कुछ कर रहे हमें तो कोई ऐसा बंदा दे दें जो हमारी ग्रास रूट लेवल के जो मसाइल है ना वो हल कर कोई है ऐसा बंदा लगता है देखें मैंने बहुत सारी जगहों पे बात होती है मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लॉ है अगर लॉ अवॉइडिंग सिटीजन है ना तो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो उसी की होती है आपको पता है अमेरिका कनाडा यूके में शेरफ्स होते हैं शेरफ और सपोज टू बी ऑफ द सेम टाउन वो क्या होता है कि अगर मैं अजीज़ाबाद में रह रहा हूँ या मैं लालू खेत में रह रहा हूँ तो मेरे टाउन में से एक बंदे को निकाल के मेरा शेरफ बनाया जाता है जिसको उस मोहल्ले के उस इलाके के लोग जानते हैं अगर वो जो गलत करेगा तो उसको पकड़ लेते हैं उसके घर चले आते हैं उसके बाप को बोलते हैं तुम्हारा बेटा ये कर शेरफ को टाउन में से पोस्ट करने की वजह ये होती है हमें यहाँ पे जो कराची में जो मेरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उसमें जो इलाके हैं उनके रिप्रजेंटेटिव डाले जाएँ ताकि अगर वो कुछ ना करें तो मैं जाके उनसे सवाल तो कर सकूं। सर यहाँ तो सवाल करने के लिए टाउन नाजिम भी है एम पी एस आप मेरे साथ चलें हाँ। जो टाउन नाजिम और यू के जो टाइमिंग्स हैं, हाँ। जिन टाइमिंग्स में उन्हें ऑफिस में होना चाहिए आप मेरे साथ चलें मैं आपको दिखा देता हूँ कितने नाजिम और नाइम नाजिम बैठे हैं मुझे तो आज तक कोई नहीं मिला एक रिसेप्शन पे बंदा मिलता है आपको सेवरेज की प्रॉब्लम है लाइट की प्रॉब्लम है बस करीब वो भी अगर वहाँ बैठता है तो वो भी कुछ भी नहीं मसला ये निज़ाम ही खराब है निज़ाम ख़राब है निज़ाम को सही करने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को सही करना होगा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को सही करने के लिए इलाके के रिप्रेजेंटेटिव्स को लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में डालना होगा ताकि इलाके के जो लोग उनको जानते हैं उनसे सवाल कर सकें और उनके घरों पर जाए खड़े हो सकें कि हमने आपको यहाँ बैठाया है आप हमारा ये काम क्यों नहीं कर टोटल सारा सदे बाब इसका जो लुब लुभाव है वो ये है कि अगर आपको वज़ी अजम साहब को लगता है कि कराची के आवाम को भी रिलीफ देना चाहिए तो वो हमें दे दें वरना हमें बता दें कि हम क्या करें हमें क्या करें हम क्या करें हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं अगर मैं कहूँ कि भरोसा है कि कुछ कर देंगे या नहीं है तो क्या बोलेंगे देखिए मुझे हमें भरोसा होता है कोई एक बंदा आता है वो थोड़े दिन रुकता है ठीक है छोटा सा शहर नहीं है हमें अगर अपनी दुकान को भी सही करने जाते हैं तो सालों लग जाते हैं तो सेटल करने में पाकिस्तान ऐसी पूरी एक कंट्री है कोई आए वो सेटल हो एक टेन्योर गुजारे दो टेन्योर गुजारे तीसरे टेन्योर में वो बोले हाँ यार अब मुझे उस पर कुछ भरोसा होगा यहाँ टेन ओवर पूरा नहीं होता तीन साल में बंदे हटा दिए जाते हैं अभी तो उसको समझ नहीं आना शुरू होता इतने में उसको फारिग कर देते हो आप तो कैसे होगा किस पे भरोसा तो उस पर होगा ना जो कुछ करके दिखाए कुछ करके दिखाए मुझे तो कोई भरोसा ही नहीं हो रहा हमारे लिए कराची के लिए अभी पिछले पी के दौर में ऐलान हुआ था वो बारह मिलियन बारह सौ मिलियन गेट उसमें से बारह सौ भी नहीं दिखे मुझे तो तो बात यह है कि वो इमरान खान हो या वो कोई भी हो कोई भी पार्टी हो मुझे जो ऐलानात हो रहे हैं उनमें इम्प्लीमेंटेशन तो कोई नजर ही नहीं आ रही नजर ही नहीं आ रही जब इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आ रही तो भरोसा भी नहीं होगा भरोसा भी नहीं भरोसा भी नहीं होगा तो सवाल फिर वही है हमें बता दो कुंडे डाल लें या खुद दे रहे हो खुद दे रहे हो जी दो नाजी नगर माम प्रोग्राम आपने देखा अब कराची वाले सिंध वाले की नजरे अब सिंध हुकूमत की जाने 
अब वो कह रहे हैं कि हमें कब रिलीफ मिलेगा हमें कब एक बड़ा रिलीफ या एक छोटा ही सही रिलीफ तो दें बिजली की पर जिस तरीके से आपने देखा कि पंजाब और तकरीबन दीगर सूबों के अंदर भी रिलीफ मिल रहा है और कराची वालों को जिस तरीके से महरूमी का शिकार हो रहे हैं ये तो आपने कराची के वालों की जबानी सुनाई हम कोशिश करेंगे कि ये बात कराची वालों की जबानी हुकूमत तक भी पहुँचाएँ इस प्रोग्राम के तौर से ऐसे ही सीनियर प्रोग्राम के साथ मैं फिर हाजिर हूँ मत आबिद हैदर और तीन जिस को इजाज़त दीजिए